அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் கமர்ட்டி மார்க்கெட்டில் லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நியூ நண்பர்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரெகுலரான கைடன்ஸோடு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையும் சரி நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே சில்வர் கோல்டு நேச்சுரல் கேஸ் மூணுமே பை சான்ஸு சொல்லியிருந்தோம் கூடாயிலும் நம்ம பை சான்ஸு சொல்லியிருந்தோம் லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே நம்மளோட என்ட்ரி ப்ரைஸ் கிடைக்கவே இல்லை கூடாயில் பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கூடாயில் நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் கூடாயில் பொறுத்தளவுக்கு மூவாயிரத்தி எண்பதை பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டுமே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பையிங் ஸ்ட்ரென்த்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மூவாயிரத்தி எண்பதை பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது அதுக்கடுத்து மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் இந்த மாதம் நம்ம டார்கெட் சொல்லியிருக்கோம் பட் கண்டிப்பாக இப்போ உடனே வந்து ஒரே வாரத்தில் போயிருமானா கண்டிப்பாக போகாது சைடு வேஸில் ட்ரேட் ஆகி இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கன்னிவாகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு கீழே பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டுமே க்ளோஸ் ஆகணும் அதாவது ட்ரேடிங் ஆகலாம் க்ளோஸ் ஆகி நிற்கணும் நின்றுச்சுன்னா ஸ்ட்ரெண்ட் வந்து செல்லாம் மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே டயத்தில் மூவாயிரத்தி எண்பதுக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக ஒரு நானூறு பாயிண்ட்டுங்கிறது கம்பல்சரி இருக்குது சரிங்களா அதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்காதப்ப நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லாஸ் கண்டிப்பாக வரும் சரிங்களா நம்ம அக்ரெசிவ் ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மார்க்கில் கண்டிப்பாக லாஸ் வரத்தான் செய்யும் அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் ட்ரேட் மட்டும் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கன்ஃபார்ம் ட்ரேடிங் அப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ரிஸ்க் வைக்கிறோம் நம்மளோட இண்டிகேட்டர்ஸ் கண்டிஷன் சப்ளை ஆச்சுன்னா என்ட்ர் ஆகிறோம் வித் ஸ்டாப் லாஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் அன்லிமிட்டட் சரிங்களா இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட் இப்போ லாஸ்ட் வீக் நம்மளுக்கு வாய்ப்பில் கிடைக்கல இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்லேயும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது என்னன்றதை நாளைக்கு மார்னிங் பார்க்கலாம் சரி இப்போ டெய்லியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுனால் ரெக்கவர் ஆகலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நம்மளோட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் டெண்டு ஏடிஎக்ஸ் பியூர் பாயிண்ட்ஸ் மூணு இண்டிகேட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பியூர் பாயிண்ட்டுக்கு ப்ரைஸ் மேலே இருக்குது சூப்பர் டெண்டும் பை சான்ஸில் இருக்குது இந்த ஏடிஎக்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் இல்லை சரிங்களா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான பை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏடிஎக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம மார்க்கெட்டில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏடிஎக்ஸ் எதுனால அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங் பை வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறது இந்த ஏடிஎக்ஸ் தான் இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஃப்ரைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஏடிஎக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது இது மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற வார்த்தைன்னா அந்த ஒயிட் லைன் தான் இப்போ டெய்லியில் நம்ம பார்க்குறோம் டெய்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பேரலாக இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸ்ட்ராங்கான பை அப்படின்னா இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் சரிங்களா ஒயிட் லைன் டுவெண்ட்டி எபோ வித் க்ரீன் கோடு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம டெய்லிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராங் இல்லை அது எப்போ வரும் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி எண்பது மூவாயிரத்தி நூறு பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டுமே உங்களுக்கு கண்ணி வாங்கும் இல்லை சார் இந்த மாதிரி சைடு வேஸில் ட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா மேபி ஒருவேளை மறுபடியும் கீழே இறங்கி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடில் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா செல் சான்ஸுக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா நம்ம எப்பயுமே நம்மளாம் அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அது மார்க்கெட் ஏறும் இறங்கும் அப்படின்ட்டு இண்டிகேட்டர் என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் நம்ம பண்ணலாம் சரி அது எப்படி வந்து நாளைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீக் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம மோஸ்ட்லி லைவ்ல தான் அனலைஸ் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு வந்து எப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா வீக்லியில் மட்டும் என்ன நடந்துச்சு நம்ம எப்படிலாம் நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வச்சு க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் மோஸ்ட்லி டெய்லி மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் நைன் தேர்ட்டி அப்படின்னா லைவ்ல இந்த டயத்தில் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் ட்ரேடிங் அவாய்ட் பண்ணாமல் ட்ரேட் பண்ணலாமா இதைத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு லைவில் நம்ம நண்பர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே புரியும் தொடர்ச்சியாக நம்மளோட இண்டிகேட்டர்ஸ் பியோட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ண வேணாமா கண்டிப்பாக நம்ம ஓப்பனாக சொல்லுவோம் இப்போ கோல்டை பொறுத்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் வீக்கில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹ
இப்போ நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டிலேருந்தே பை சான்ஸ் கிடச்சாலுமே பியூர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஏடிஎக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருச்சு அதனால் பத்தொம்போது இருபது கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஃப்ரேமில் உங்களுக்கு ஏடிஎக்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சிருச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ட்ரேடிங் நடந்தாலுமே ஏன்னா வந்து ட்ரெண்ட் வந்து அப்ரெண்டில் இருக்கிறனால சைட் வேஸில் ட்ரேட் ஆகிருக்கு இப்போ மறுபடியும் இப்போ இந்த இடத்துல வாங்க இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி எபோ வித் க்ரீன் அப்போ நம்ம எங்கே பை பண்ணிடுவோம் முப்பது இருபதில் நம்ம பை சான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் இருபது பாயிண்ட் மூவாயிரத்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்து அறுபது வரைக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஏடிஎக்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க தெரியணும் இப்போ ஒயிட் வித் க்ரீன் இப்போ இப்போ எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்து அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் இப்போ பா இப்போ வந்து பார்த்து பாருங்கள் இப்போ இங்கேருந்தே பை சான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட்டு இப்போ இருந்தாலும் நம்மளோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து பியூர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் பை பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பாருங்கள் இப்போ ஏடிஎக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல மூவாயிரத்தி இருபது மூவாயிரத்தி முப்பது கிட்ட தான் நம்ம பை சான்ஸ் இப்போ மூவாயிரத்தி அறுபது இது எதனால் நம்ம அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்டானோம்னா நெகட்டிவாக ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகாது நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம் சார் நம்ம என்ற ஆகிறோம் ட்ரெண்டு அப்ரெண்டாகவே இருந்தாலும் கரெக்டாக நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்கவர் ஆகுது சார் அப்படின்ட்டு நிறைய கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இப்போ காரணம் என்னன்றதை நம்ம மீண்டும் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூவாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே பை சான்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பியூர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது சார் சூப்பர் ட்ரெண்டு பை சான்ஸ் ஏடிஎக்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த ஏடிஎக்ஸ் வந்து பாருங்கள் இப்போ பத்தொம்போது இருபது கிட்டே அந்த அதோட ஸ்ட்ரென்த்து சாங்கான ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கு மேலே ரெக்கவரும் ஆகிருக்கு எதனால் அப்படின்னா ட்ரெண்ட் அப்ரெண்ட் இருக்குன்னு அப்போ இப்போ பத்து இருபது பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ட்ரேட் ஆகலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட் வேஸில் அப்படியே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு மூவாயிரத்தி இருபது கிட்ட மறுபடியும் கீழே வந்து பாருங்கள் இப்போ மூவாயிரத்தி இப்போ இருபது பாயிண்ட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு ட்ரிகர் ஆகிட்டு இப்போ மறுபடியும் திருப்பி ரெக்கவர் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம என்ட்ரி பண்ணுற ஸ்டாப் லாஸு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகிறோம் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் இப்போ அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இருபது கிட்ட தான் இருக்குது ப்ரைஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ வந்து கரெக்டாக என்ட்ரு ஆகிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் பை இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகாது ஃபுல்லாகவே ரெக்கவர் ஆகிடும் நம்ம ஏடிஎக்ஸ் பார்த்ததுமே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் க்ரீனாக ரெட்டாங்கிறது அது எல்லா பேருக்குமே தெரியும் பியூர் பாயிண்ட்டுக்கு ப்ரைஸ் மேலே இருக்குது இப்போ பார்த்ததுமே பியூர் பாயிண்ட் மூவாயிரத்தி மூணு அது நம்ம தெரிஞ்சது இந்த ஏடிஎக்ஸ் மட்டும் வெரி கேர்ஃபுல் நல்லா பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் அதாவது ஸ்டாப் லாஸும் சரி ப்ராஃபிட் எக்ஸிட்டும் சரி கரெக்டாக எக்ஸிட் ஆகும் சரிங்களா அது என்னன்றதை இப்போ மீண்டும் நம்ம சொல்லிவிட்டோம் எப்படிலாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த மூணு கோடுமே குளர்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்படின்னு ரெக்கவர் ஆகும் ஏடிஎக்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்து சரிங்களா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ 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 வச்சு பார்க்குறப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டிக்கு மேலே தான் சார் இருக்குது பை பண்ணலாமேன்னு நம்ம கேட்கலாம் ஆனால் பை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் ஆல்மோஸ்ட் அறுபது வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் சைடு வேஸில் ட்ரேட் ஆகுது அதே மாதிரி தான் ப்ரைஸ் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம பை சான்ஸே எடுக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகாது கவனமாக என்ட்ரி வித் எக்ஸிட் அது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்டாப் லாஸுங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன் அது கொஞ்சம் கா பார்த்து எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பல டைம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸோ வச்சுக்கிட்டு சூப்பர் ட்ரெண்டு க்ரீனாக மார்ச்னால் மட்டுமே இல்லை ரெட்டாக மார்ச்னால் மட்டுமே எக்ஸிட் ஆகும் அது வந்து இன்னொரு சப்போர்ட் சரிங்களா சரி என்னன்றதை அது லைவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெய்லியில் நம்ம பார்க்கலாம் டெய்லியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீக்கு மேலே மண்டேயில் சொன்னது ஒன் தேர்ட்டி த்ரீக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கம்பல்சரி போகும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா ஆனால் போயிட்டு மறுபடியும் கீழே இறங்கி தான் ரெக்கவர் ஆகும் இப்போ உடனே ஒரு அப் ட்ரெண்டோ உடனே டவுன் ட்ரெண்டோ மாறி
அப்படியே மூணு கோடுமே கொலாப்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் அதுதான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பை சான்ஸ் அப்போ மீண்டும் இரநூறு வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்தளவுக்கு இது நம்மளாம் அசியம் பண்ணக்கூடாது எப்போ வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் ட்ரெயினிங் நம்ம சொல்கிறோமோ அப்போ நீங்கள் என்ட்ரா எடுத்தால் போதும் நேச்சுரல் கேஸ் சரிங்களா அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க பியூர் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அதை வச்சு சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் டெய்லி ஒரு டூ தௌசண்ட்ங்கிறது ஒரு சாதாரணம் தான் சரிங்களா இல்லை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் தான் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக என்ட்ரா ஆகும் சரிங்களா அப்போ இப்போதைக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருச்சு இப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பையிங் சான்ஸ் வந்துருச்சானா இன்னும் வரல அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஏடிஎக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுச்சுன்னா மட்டுமே நம்ம அந்த பையிங் ஸ்ட்ராங் பை ஒரே நாளில் கூட பதினஞ்சு பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ பொறுமையாக இருக்கும் நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்தளவுக்கு செல்லிங் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருச்சு சரிங்களா அப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பை சான்ஸாக எடுத்து எடுத்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம கோல்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோல்டில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சொல்லியிருந்தோம் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட்லேருந்தே பை சான்ஸ் அப்படின்ட்டு மீண்டும் லாஸ்ட் வீக்கில் சொல்லியிருந்தோம் ஏழ்நூறு பாயிண்ட் வரைக்கும் ரெக்கவர் ஆகிடுச்சு இன்னுமே நம்ம சொல்கிறோம் ஓன்லி பை சான்ஸ் சார் ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட் டெய்லி இதுக்கு மேலே இறங்குமானா இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னா டாலரில் டெய்லியுமே பத்து டாலர் பதினஞ்சு டாலர் ரெக்கவர் ஆகிட்டு இருக்கு ஏதாவது நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்துச்சுன்னா மட்டுமே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஸ்டாப் லாஸுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமாக மார்க்கெட்டில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் சரிங்களா அந்த ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேடு பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதம் பண்ண ப்ராஃபிட்டை ஒரே நாளில் கூட நம்ம இழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துடும் சரிங்களா அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இப்போ ஏடிஎக்ஸு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பை சான்ஸு வித் க்ரீன் கோடு இப்போ டெய்லியில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லையும் இதே கண்டிஷன்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் இப்போ ஃப்ரைடே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஆல்மோஸ்ட் நானூறு பாயிண்ட் வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு இதில் வந்து நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இப்போ வந்து ட்ரெண்டு டெய்லியில் அப்பில் இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் செல் காமிக்குது அப்படின்னா செல் பண்ணலாமானா கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கான ப்ராஃபிட் புக்கிங் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிருக்கு சரிங்களா இதுக்கான ப்ராஃபிட் புக்கிங் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரம் பாயிண்ட் வரைக்கும் ரெக்கவர் ஆகிருக்கல இப்போ சைட் வைஸில் ட்ரேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரெண்டு வந்து செல் ஆகுது இது வந்து ட்ரெண்டு செல்லிங் கிடையாது ப்ராஃபிட் புக்கிங் அதனால தான் உங்களுக்கு இறங்குது மறுபடியும் மீண்டும் நம்ம பை சான்ஸ் தான் எடுக்கணும் செல் சான்ஸு எடுத்துடக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நானூறு பாயிண்ட் இறங்குனமே ஒரு வேலை செல் ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சி நம்ம செல் பண்ணுவோம் மார்க்கெட் மீண்டும் ஏறும் ஒரு விஷயத்த மீண்டும் நம்ம சொல்கிறோம் ட்ரெண்டு வந்து அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஐநூறு பாயிண்ட் ஏறுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இரநூத்தம்பது பாயிண்ட் இறங்க தான் செய்யும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த இரநூத்தம்பது பாயிண்டில் செல்லிங் போகிறோம் மறுபடியும் திருப்பி மார்க்கெட் வந்து ரெக்கவர் ஆகுது சரிங்களா அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அப்போ மீண்டும் லாஸ் பண்ணிடும் ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டாக பை சான்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கணும் செல் சான்ஸ் எடுக்கக்கூடாது நாளைக்கு மீண்டும் பை சான்ஸ் தான் சரிங்களா ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் வீக்கில் மட்டும் ஒரு தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ட்ரெண்டு வந்து அப் ட்ரெண்டில் சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்தளவுக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸு சாரி ஆமாம் டுவெல் பாயிண்ட்ஸு கூடாயில் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம பெரிய அளவில் ப்ராஃபிட் பண்ணல சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் அது ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வரைக்கும் பண்ண முடிஞ்சது பெரிய அளவில் நம்ம என்ட்ரியே எடுக்கலை சரிங்களா அதே டைத்தில் கோல்டு வந்து தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸு சில்வரை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் வரைக்கும் ரெக்கவர் ஆச்சு அதன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெய்லியில் நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் டெய்லியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இருக்கிறோம் எப்போயுமே ஸ்டார்டிங்கில் என்ட்ராகிறது நம்ம பெரிய சப்போர்ட்டு ஒயிட் லைன் இன்னுமே வந்து டுவெண்ட்டி எபோ வரல ஆனால் நம்ம வந்து உங்களுக்கு சைடு வேஸில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மூமெண்ட் இல்லை நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ லாஸ்ட் வீக்கில் சொன்னது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி
இதுதான் நம்ம சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ சில்வர் கோல்டு கூடாயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே பை தான் செல்லுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை சரி சார் நம்ம வந்து பை ட்ரெண்டு பார்க்குறோம் சப்போஸ் எகெயின்ஸ் நான் மாறிச்சு இப்போ கூடாயில் பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா அப்படி நம்ம செல்லுக்கு மாறிக்கணும் நம்ம ஏறும் ஏறும் நம்ம நம்மளாம் வந்து அசீவ் பண்ணிக்கிறவே கூடாது சரிங்களா சரி ஓகே நம்ம பிள்ளை மீண்டும் மற்றும் வீடியோவில் சந்திப்போம் இப்போ நாளைக்கு மார்னிங்கில் லைவில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத லைவாக டெக்னிக்கலாக பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கும் அந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் தேவை அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் அமையும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ந